নমস্কার মই কস্তুরী চুতিয়া মই সন্দিক ছালী মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক সামনাসিকর ইংরাজি বিভাগের এগারী ছাত্রী এম ভি কামাথে আন্দোলনের সময়তে কিন্তু অসমিয়াসকল প্রকৃততে শান্তিপ্রিয় জাতি সকলে আন্দোলন করে থাকিব নিবিচার কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য করেছে যদি অর্থনৈতিক অবস্থা সুস্থির হল হতেন তেতিয়া হয়তো আন্দোলনের বা এনে প্রতিবাদর ইমান প্রয়োজন নহল হতেন কিন্তু সামগ্রিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সকল পরিস্থিতি ভালদরে অধ্যয়ন করে আমি কবলে বাধ্য যে অসমবাসী যে আন্দোলনের সূচনা করেছে সেয়া সূচনা করবলে স্বজাতির স্বার্থ বাধ্য যদি আমি অন্তরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট চাও আমি জানো যে অবৈধ প্রবজন এক অন্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা তার ইউরোপীয় ইউনিয়নেও যথেষ্টখিন পদক্ষেপ গ্রহণ করবলে বাধ্য আমি দেখি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রতো অবৈধ প্রবজনের সমস্যা আছে আর দুহাজার সতেরো সনত আমেরিকালে পায় উনপঞ্চাশ দশমিক আট নিযুত মানুষ অবৈধভাবে প্রবজিত হয়েছিল আর ভারতলে প্রবজিত হয়েছিল অবৈধভাবে প্রায় পাঁচ দশমিক দুই নিযুত মানুষ দেখা যায় যে তাদের আমার দশ গুণ বেশি প্রবজন হয়েছে তথাপি আমার সমস্যা বহুত বেশি কারণ আমি তৃতীয় বিশ্বর দেশ আমার অর্থনৈতিক অবস্থা তথৈব আর তেনে পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমি জাতিটুর কথা কো আমার খিরঞ্জার অধিকার আমার ভাষিক অধিকার আমার সাংস্কৃতিক অধিকার তথা আমার রাজনৈতিক অধিকার এই সকল প্রেক্ষাপটক লক্ষ্য করে যে প্রতিবাদ আজির যে আন্দোলন সেয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তার পাছত মই মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আর মাননীয় দক্ষ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার কেটামান প্রশ্ন করবার প্রশ্ন এই কারণে করব বিচার কারণ আজির প্রেক্ষাপট এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে আমি কো যে আমি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছপরা কিন্তু আমার দক্ষ মন্ত্রী জনজি আত দক্ষ মন্ত্রী দরে মন্ত্রী থাকার পাছতো বিগত সময়সাত আমার অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন নহল আর আমি আজিও কই থাকিল জাতি তো পিছপরা জাতি আমি অর্থনৈতিকভাবে পিছপরা আমি রাজনৈতিকভাবে পিছপরা কিন্তু পিছপরা হব পার কিন্তু জাতিটুয়ে কোনো দিনে নিজের স্বাভিমানের কিংবা খিলঞ্জিয়ার যি অধিকার খিলঞ্জিয়ার যি সংজ্ঞা তার লগত আপোস করা নাই যান মানুষে ঘরলে এক কেজি চেনি কিনেছিল আজি হয়তো এপুয়া চেনি কিনে লো গেছে কিন্তু তার পাছতো নিজের ভাষার ক্ষেত্রে নিজের জাতিটুর ক্ষেত্রে কোনো দিন আপোস করবলে শিক্ষা নাই আর সেই মাননীয় সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ালে মূল কেটামান মুি প্রশ্ন আছে মাননীয় মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় সদনত তুলপার লগালে উনৈশ সনের কথা কয় অসম চুক্তি যান দূর পুহিছ এটা কথা হয় যে তখতে উনৈশ সনের যি কথা কে হয় চুক্তি সেয়া উল্লেখ আছে আর সেই সূত্রে ভিত্তি বর্ষ এক এক উনৈশ হব লাগে কিন্তু হাস্যকর কথা তো এইটুয়ে যে অসম চুক্তি পাঁচ নং দফার আট নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ আছে উনৈশ একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চর পাছত সোমা বিদেশী চিনাক্তকরণ করা হব আর আইন অনুসরি বহিষ্কার করা হব এক নং দফা লিখা হয়েছে চিনাক্তকরণ ভিত্তি বর্ষ হব এক এক উনৈশ হেমকুক অভিধান মতে বাতিল আর বহিষ্কার শব্দ দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্য তো আশা করো মন্ত্রীজনায়ও বুঝে কিন্তু তাতক হাস্যকর কথা এইটুয়ে যে এইজন মন্ত্রী চুক্তি রূপায়নের দায়িত্ব আছিল ইমান এটা গধুর দায়িত্ব কান্ধত লো এজন মন্ত্রী কিদরে চুক্তি ভালদরে পুহি চাব নাকি থাকি পারে এয়া কেন ধরনের দায়িত্বহীনতা তার রাইজর ওস জবাব দিহি করক আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় যি বারে বারে কে আছে যে কা আমার বাবে লাভজনক আমাক আশ্বস্ত করব পারিবনে যে কায়ে কেন খিলঞ্জিয়া সকল অধিকার রক্ষা করব কায়ে কেন আমাক ভাষিক নিরাপত্তা প্রদান করব কায়ে কেন আমাক অর্থনৈতিক এক উত্তরণের সহায়ক প্রমাণিত হব যদি আশ্বস্ত করব নয় যদি আশ্বস্ত করব নয় যে কায়ে আমাক অর্থনৈতিক সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক সুরক্ষা প্রদান করব নয় বরঞ্চ বিপর্যয়ে কহি আনব তেহলে কলে বলিয়ে আমি কিয় মানি লম যে কায় খিলঞ্জিয়াক লাভান্বিত করব মাননীয় মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় কয় যে কায়ে আমাক সকল দিকতে বলে জাতিটা সুরক্ষা প্রদান করব আসলে নিজের সুরক্ষা নিজে 
করে লব পে যে কি নহ অর্থনৈতিক সূত্র অনুসারে দেশত যেটা জনবিস্ফোরণ হয় যেটা দেশত দুর্ভিক্ষর লক্ষণে দেখা দিয়ে ভারতবর্ষর অর্থনীতি এনেই তথৈব ক্ষুধাটোর সুসংকট ভারতবর্ষর স্থান এশ দুই তারপাশ কা আনি দেশের জনবিস্ফোরণ যি নতুনক হাত উজান দিছে তার বাবে দেশের অর্থ ব্যবস্থা প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব গা টেলিগ্রাফর তথ্য অনুসারে দুহাজার উঠর সনলে প্রায় বিশ লাখ শিক্ষিত নিবন আসিল সেই সংখ্যা এটা বাড়িছে না কমিছে তার কিমান সকলে নতুনক কর্মসংস্থাপন পাইছে যদি লাখ লাখ নিবন আছে তেনে হলে কি দরে প্রযোজ্য এই আইন আর দেশের জনবিস্ফোরণত আপনাদের যদরে হাত উজান দিছে আপনার দেশ প্রেমিক নে দেশ দুহি বিজেপির শান্তি সমাজন আমি চালু খিলঞ্জিয়ার স্বতঃস্ফুটা আন্দোলনক ভেঙুচালি করা আর ছাত্র আন্দোলনক অজ্ঞ আর কোনো ধরনের ভিত্তিহীন বলে কই সম্পূর্ণরূপে নস্যাত করা সরকার খনের দক্ষ মন্ত্রীজনা আর মুখ্যমন্ত্রীজনা আপনাদের আমাকে বুঝাই দিয়ে আমার শান্তি সমলের দরে প্রয়োজন আছিল নে কাগজ কলর পুনের উদ্ধারের প্রয়োজন আছিল আমাক শান্তি সমদল লাগিছিল নে আমাক অর্থনৈতিক বিপ্লবর প্রয়োজন আছিল আমাক শান্তি সমদলের প্রয়োজন আছিল নে আমাক ভূমির অধিকার প্রদান করা তো প্রয়োজনীয় আছিল আমাক শান্তি সমদলের প্রয়োজন আছিল নে আমাক প্রয়োজন আছে শিক্ষার বিকাশের যদি আপনাদের এইখিন কাম করলে হতেন আপনাদের শান্তি সমদল উলিয়ার কোনো ধরনের প্রয়োজন নহল হত আর ইমান শান্তি সমদল করা অশান্তির নায়ক সর্বানন্দ সোনওয়াল ডাঙরিয়া আর দক্ষ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া প্রমুখ্যে সকল নেতা পালি নেতায় স্পষ্ট করক আপনাদের যে শান্তি বিলাই ফুড়িছিল রাইজর কামবোর কোনে করেছিল জনপ্রতিনিধির প্রকৃততে দায়িত্ব কি দায়িত্ব শান্তি সমদল করা আর শান্তি সমদল করে সজাগতা সভা কিংবা আন্দোলন কিমান মানুষ হয়েছে আর শান্তি সমদল কিমান মানুষ হয়েছে তার তুলনামূলক ফটো গণমাধ্যমত প্রকাশ করা নে রাইজর হকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাম করে যাওয়া মাননীয় সর্বানন্দ সোনওয়াল ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ধরে লোক আমি আপনার দরে ভাবলে চেষ্টা করল ধরে লোক আমি ভাবি ললো যে হিন্দু বাংলাদেশী সংস্থাপিত হবই তেন হলে কত সংস্থাপিত করব আপনাদের আমাকে স্পষ্ট করক সে হিন্দু খিলঞ্জিয়ার বসতি এলাকাত নে খিলঞ্জিয়া মুসলমানের বসতি এলাকাত নে আমি বঙ্গমূলীয় বলে সন্দেহ করে থাকা সন্দেহজনক অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর মুসলমানের বসতি এলেকাত যদি অবৈধ মুসলমান জনবসতি এলেকা যাক আমি সন্দেহজনক বলে ভাব তাত যদি হিন্দু বাংলাদেশী সকল সংস্থাপিত করে তেতিয়া হলে ভবিষ্যতে যদি তার ধর্মীয় সংঘাত হয় তার বাবে কোন দায়ী হব আর যদি খিলঞ্জিয়ার বসতি এলেকাতে সংস্থাপিত করে তেন হলে আমার খিলঞ্জিয়া সকল ভাষিকভাবে আমি সংখ্যালঘু পৈণত নহম নে আমার যে ভাষিক বিপর্যয় নামি আহিব তার বাবে কোন দায়ী হব আর ই কি দরে আমার জনগাঁথনিত এক সংশোধনের সৃষ্টি করব কোয়া অবৈধ অবৈধ মুসলমান অগ্রাসন কি দরে রোধ করব স্পষ্ট করব আর যদি তার অবৈধ বঙ্গমূলীয় হিন্দু সকল আর অবৈধ বঙ্গমূলীয় মুসলমান সকল সকলে মিলাপ্রীতি চলো পালিতা আরম্ভ করে যার হরযন্ত আমি ইতিমধ্যে গণমাধ্যমত দেখি তেতিয়া ভাষিক বিপর্যয়ের বাবে দায়ী কোন হব এই সকলবিল প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট কই রাইজক প্রতিয়ন দিয়া আর বিশেষকে ছাত্র সমাজক প্রতিয়ন দিয়াকে দিব পড়বনে স্বার্থ নিস্বার্থভাবে কোনো সংগঠনের জড়িত নাই যখন স্বার্থ নিস্বার্থভাবে কা খনের বিরোধিতা করে গেছে সেই সকল ছাত্রর মুকলিক বিতর্ক অংশগ্রহণ করার সাহস হবনে আর আমাক বুঝাই দিব পড়বনে যে কি কারণে আমি কা সমর্থন করব লাগে কেবল মুখ সুপতি আমি দেখি প্রকৃত যুক্তির তর্ক আমি দেখা নাই আর একটা প্রশ্ন শেষত বানপানী সকল কাহিনিয়া মিচিং আইতাগী আজিলেক এটুকরা মাতি নেপালে মূর গুজিবল অন্ধবিশ্বাসে কুঙা করা কার্বি গাঁখন মাক দেতাকক ডাইনি সজায় হত্যা করা হল কার্বি লড়াটে উচ্চ শিক্ষা লবলে নেপালে টকার অভাব রাভা কৃষকজনের অসুখর সুচিকিৎসা নহল আজিল আর অলেখ কথা খিলঞ্জিয়ার শৈক্ষিক অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে অজস্র সমস্যা আছে যে সময় নেদারল্যান্ড সরকারে দশ হাজার বছর সর্ববৃহৎ বানপানী প্রতিহিত করবা বান ব্যবস্থা সাজি উলিয়াইছে সেই সময় প্রতি বছরে বানপানী আর গোড়াকমনিয়ার যুঁজি থাকবলগা হয়েছে আর নিমাতি ঘাটত হাজার কোটি টকা কোটি টকা রো রো জাহাজ অচল হয়ে পড়ি আছে ডিমর কৃষি কার্যালয় পড়ি আছে কৃষকে পাবলগা হাজার হাজার হারর বস্তা আর তেনে ক্ষেত্রে আমার খিলঞ্জিয়া আহোম চুতিয়া কোচ কছারি কার্বি রাভা মরাণ মতক মিচিং দেউরি আদি মানুষের কথা নুহনি বাবে ভূমির অধিকার প্রদান নক বাংলাদেশের হিন্দুর বাবে কান্দি উঠা সরকারখান সুদিবলে মন নাই কিন্তু প্রবল প্রতাপী মন্ত্রী দুজনা সুদিছ 
আসলে হুজুবলে বাধ্য আপনার প্রকৃততে মন্দি নে বাংলাদেশের মন্দি আর মূর লগা নাই খিলঞ্জিয়ার হকে মাত মতা কোনো মন্ত্রী কারণ সেইভাবে হয়তো আমি সংসদত শুনেছিল জয় বাংলাদেশ ধ্বনি তেনে পরিপ্রেক্ষিত মানে রাইজক আর বিশেষ করে ছাত্র সমাজক অনুরোধ করিম যে আমি একত্রিত হয়ে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন আমি কা নামানো নুবুজু বলে নক আমি কা নামানো কারণ আমি কা বুঝো ছাত্র সমাজে যুক্তি সকল কথা বিশ্লেষণ করে আজি এই জাতিটির সংকট কালত একটা থিয় দিয়ে আমার অর্থনৈতিক বিপ্লবর প্রয়োজন আমার রাজনৈতিক জাগরণের প্রয়োজন প্রতিটি ক্ষেত্রতে আমার এক উত্তরণের প্রয়োজন আর তার আমার একতা আর আমার কর্মস্পৃহা হব আমার আটাইতক ডর সম্বল আমি অবৈধ হিন্দু অনুপ্রবেশকারী যদরে বিরোধী আমি অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীক তীব্র বিরোধিতা করো আমার কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক কথা নাল সদায় কোয়ার দরে আজি আক কো আমার সেই হিন্দুত্ব লাগে যি হিন্দুত্ব শঙ্করদেবে কিন কুকুর শৃগাল গদর ভরু আত্মারাম আমার সেই ইসলাম লাগে যত আজান ফকিরে কিন মূর মনত ভেদভাব নাই ও আল্লাহ আমার সেই বুদ্ধত্ব হে লাগে যি কয় অহিংসা পরম ধর্ম আমার সেই জৈন লাগে যি নির্বাণের কথা কয় আর আমার খ্রিস্টান সেই খ্রিস্টান হে লাগে যে প্রেমর কথা কয় ধর্মর নামত তেজর নই বুয়াই দিব বিচরা কোনো রাজনৈতিক নেতার কোনো স্বার্থলভী মন্তব্য আর সাম্প্রদায়িক উচতনিমূলক কথা আমার কেউ প্রয়োজন নাই আমার কেউ নালে আর সেই আমি একত্রিত হয়ে থাকিব লাগিব আমার অসমিয়া জাতি তো জাতি আমার উপ যুক্ত আমার খিলঞ্জিয়া মানুষ আছে নানা ধরনের আমার জনজাতি আছে সকল মিলি একত্রিত হয়ে থাকা আজি খুবই বেশি প্রয়োজনীয় আর তেতিয়াহে আমার অর্থনৈতিক তথা আমার রাজনৈতিক দিকটি সুরক্ষিত হব কারণ যদি এনেকাই হয়ে থাকে তেন হলে আজির পর দশ বছরের পাশে কেবল অর্থনীতি নহয় রাজনৈতিক দিকতো আমি সম্পূর্ণরূপে সংখ্যালঘুত পরিণত হম আর এই ভূমি আমার অধিকার আর সেই আমার মাত মতারও আমার অধিকার আছে আর শেষ এটা কথা কব বিচার বিগত সময়সা যদি ছাত্র সকলে প্রতিবাদ করে গেছে আন্দোলন করে গেছে প্রতিবাদী জনসভাত অংশগ্রহণ করেছে মনে না ভাবো যে কেবল আর কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এজন বা দুজন নেতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিব পারে কোনো বা একটা দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিব পারে কিন্তু হাজার হাজার মানুষের যদি প্রতিবাদত অংশগ্রহণ করেছে কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে আর বলে কলে কেবল আপনার প্রতিনিধি নহয় সেই হাজার হাজার মানুষ যখন মানুষক সংবাদ মাধ্যমে ঢুকি নেপায় যখন মানুষক সরকারি কোনো ধরনের সা সুবিধায় ঢুকি নেপায় সেই সকল সাধারণ মানুষ প্রকৃত প্রতিনিধি সমান অধিকার আছে সমান প্রাপ্য আছে যদি সরকার এখানে কিনা ভাল কাম করেছে আমি তাকে প্রশংসা করছো আর একই সময়তে যদি সরকার এখানে কিনা জাতি ধ্বংসী সিদ্ধান্ত লোক আমি তাকে বিরোধিতা নক আমি কেউ নো বিগত সময়সাত প্রায় পঞ্চাশ খন মান গাঁও জনসভাত অংশগ্রহণ করেছিল সজাগতামূলক আর কিছু আমি নিজে অনুষ্ঠিত করবলে চেষ্টা করেছিল বহু মানুষ নিজে ব্যক্তিগতভাবে লগ করবলে চেষ্টা করেছিল যেহেতু আমি ছাত্র গতি আমার অভিজ্ঞতা কম কিন্তু বিগত সময়সাত বিভিন্ন ঠাইল গই এটা বস্তু অনুভব করল আমার সমস্যা যান বলে আমি ভাবিছিল তাতক বহুত বেশি আজি যদি কনিষ্ঠ ছাত্র আছে আমার দরে ছাত্র সাধারণ ছাত্র অনুভব করেছে প্রকৃততে কিহর আজিল ইমান প্রতিবাদ ইমান আন্দোলন ইমান আমি যুবক হেরালো আর তাতক ডর কথা সেই ত্যাগক সদায় ভেঙুচালি করা হল সেই ত্যাগক সদায় অপব্যবহার করা হল অগপর দরে একটা দল যদি দলের একমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ আছিল চুক্তি রূপায়ণ প্রকৃতার্থ একুয়ে করব নয় আর ফণীভূষণ মাননীয় ফণীভূষণ দেবর দুর্গস্বরূপ বঙাইগাঁও সমিতে খিলঞ্জিয়া লোকর কিন্তু অধিকার সুরক্ষিত নহয় আর যার পালপারাত সম্রাট ভাওয়েলে আসুন এটা প্রহার করার দরে ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে তে এক উচতনিমূলক ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে আর খিলঞ্জিয়া মন্ত্রীজনে একু করব নয় আসু বগাহাটি হব পারে বহু সময়ত কিন্তু তাত তাদের আবেগ জড়িত হয়ে আছে বিভিন্ন সময় জাতিটির কারণে মাত মতা সংগঠন এটা আন্দোলনের ইতিহাস বুকুত ল বাহি হওয়া সংগঠন এটা তে সংগঠনের সদস্যক মারপিট করবলে সাহস করলে ফণীভূষণ দেবর সমিত গতি আমি গম পাইছো যে কেনে ধরনের নেতায় আমার উপর রাজত্ব করেছে 
আৰু তাৰ বাবে ছাত্র সমাজে মাত মাতিবলে বাধ্য ইয়া ছাত্র সমাজৰ কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে নেজানো দুই এজন মানুহে কেতিয়া গুটে সমষ্টিটো জনসমষ্টিটো বা গুটে সকলো লোকক একেলগে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰে গতিকে মই পুনৰবাৰ কওঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰয়োজন আমাৰ হজাগতা আমাৰ যুক্তি হেয়াই হ'ব আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি আমি কৰ্ম স্পৃহাৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি একত্ৰিত হৈ থাকিব লাগিব তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত অভিযোগ আনে আমি এলে হোৱা জাতি আমি কেলে হোৱা জাতি আমি একো নাজানো আমি একো নুবুজো কিন্তু সেয়া কথা নহয় আমি সকলো জানো আমি সকলো বুজো আমি কৰ্ম স্পৃহাৰে আমি এক কৰ্মমুখী আন্দোলনো গঢ়ি তুলিব লাগিব য'ত আমাৰ অর্থনৈতিক বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব আৰু তাৰ লগতে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন হৈ আগবাঢ়িব লাগিব পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া মই সৰু ক্ষেত্ৰত হ'বলগীয়া এখন জনসভালৈ মই ওলাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে লাইভ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু কিবা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে আধাতে ৰৈ গ'ল গতিকে পুনৰবাৰ মই মনৰ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিলোঁ আৰু মই ছাত্র সমাজক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ছাত্র সমাজ ভৱিষ্যতৰ দেখৰ ধৰণী গতিকে আমাৰ ছাত্র সমাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৰ্তব্য আমি এই সময়ত একত্ৰিত হৈ থাকিব লাগিব আমি যুক্তিৰে প্ৰতিটো কথা বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কোনোবাই কলেই বাবে কোনো এটা কথা নহয় আমি তাক তথ্যৰে আৰু যুক্তিৰে বিশ্লেষণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু আমাক প্ৰয়োজন অধ্যয়নৰ যুহ গ্রন্থ আমি আন্দোলন বা ইতিহাসের জড়িত কথা সমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে যুক্ত গ্রন্থ আমি সেই গ্রন্থ সমূহ পড়াটো সমানে প্রয়োজনীয় আজির তারিখ গতি পুনর্বার সকলের সংগ্রামী অভিবাদন জ্ঞাপন করছো জাতিটোর এই সংকটকাল কি হব আমি নজানো তার পাছত আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখিব লাগিব আৰু আশা করো এটা দিন আহিব যুক্ত দিন আমি মূর তুলি প্রকৃতার্থ কব পড়ি জয়াই অসম আর সেইবার জয়াই অসম কোতে আমার মূরত একটা বুঝা না থাকিব কিন্তু আজি আমার মূরত একটা বুঝা আছে ধন্যবাদ জয়াই অসম পুনর্বার কো আমার এটা লক্ষ্য তিনটুপাল তেজর তিনটা দাগ সজাতি আদর্শ আর ত্যাগ সজাতি আদর্শ সজাতির হকে কাম করা আর ত্যাগ ব্যক্তিগত স্বার্থর আদর্শ আর ত্যাগেরে আমি আগবাড়ি লাগিব দীপাঞ্জল এজন হিন্দু বলে ঢুকা না শহীদ হয়েছিল এজন হিসাবে আব্দুল শহীদ হয়েছিল এজন হিসাবে সেম শহীদ হয়েছিল এজন হিসাবে আমি কা বিরোধী এই আন্দোলন পাঁচজন কই যুবক হেরালো আর কি দিনলে আমি কেবল হেরাই থাকিম আর পশ্চিমবঙ্গত বিজেপির সভাপতিজনে কলে মমতা বেনার্জী সরকারে একু দায়িত্বই লওয়া নাই কুকুর দরে গুলিয়াই মরা হয়েছে আন্দোলনকারীক তেওঁলোকে আমার আন্দোলনকারী জাতীয় শহীদ সকল উশৃঙ্খল আখ্যা দিয়ে সন্ত্রাসবাদী সজায় উগ্রপন্থী সজায় দেশ দুহিদ সজায় কিন্তু এটা কথা কো সেই শহীদ সকল সমাজ দেশ প্রেমিক আপনার হব নব তেওঁলোকে দেশক ভাল পায় মাতিক ভাল পায় আর যার ভবিষ্যতের নিজের বর্তমান হেরাই দিলে সেই শহীদ সকল ত্যাগক সন্মান জানায় পুনর্বার পরাগ দাসের ভাষার কোম জাতীয় প্রেম কেতিয়া সংকীর্ণতাবাদ হব নয় জাতীয় প্রেম হয়েছে সমূহিয়া জীবন যাত্রার শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকাশ ধন্যবাদ জয়াই অসম